So we found this uh, church here uh, that uh, has uh, supposedly people down in the uh, basement in the bomb shelter, and we're gonna, we've been given permission from the priest uh, to uh, film the situation here. He just asked us to be uh, careful about giving away the exact uh, location. Uh, so we're going to show you what the it's, life is like for these people hiding under under this church uh, here in the capital of Artsakh. Some people are up here praying, but apparently there's many people downstairs. So we're going to head down. <laughs> So we've come down to the basement of this uh, church where there's uh, many refugees uh, uh, taking shelter. Um, the first time I've ever been in a, uh, a, a basement of a church like this, but it's, it's, a, it's a harrowing experience. All these people are living under these, uh, the, this horrible shelling. So we're going to uh, talk to the, some of the people, hopefully, and. Uh, see what information they have and want to get out to the world about what's really happening here. Где мы находимся сейчас? Мы это не должны вообще никому говорить. Мы не имеем права. Хорошо. А почему? Почему вы здесь? Потому что нас всегда бомбят. День и ночь снаряды доходят и сюда. Сколько вы дней здесь уже сейчас? Мы уже 10 дней находимся здесь. Здесь 10 дней. Да. Дома вообще опасно находится. Да, дома вообще невозможно сидеть, mm. потому что день и ночь по Дом далеко ваш отсюда? Нет, близко, но мы боимся. Он целый, все нормально? Да, на данный момент, да. А кушаете что? Чем Нам пытается? помощь появилась, кто как Привет. кушает, все помогает. Гуманитарно. Да, и воду, и еду. Можно э, сказать, э, как обстановка? Э, ну, я думаю, вы сами видите, я в каком состоянии видеть. мы. Да, Ужасно, я... мы живем в ужасной обстановке, мы не знаем, когда это все закончится, но надеемся, что будет все хорошо. Republika Artsakh. Можно сказать чуть-чуть информации за людей, которые не знают, что это Republika Artsakh? Мы мирные жители. Мы, когда вот это все началось, мы еще были, мы все спали. Пол восьмого года, когда мы все услышали свои, как вот азербайджанская сила начала бомбить все армянские посты. Никто даже этого не ожидал, что вот снова это все начнется. Как всегда начинают это азербайджанцы. Mm -hmm. Мы защищаем нашу армянскую землю. Эта земля была всегда армянской. Mm -hmm. Но они нам покоя не дают. Они хотят завоевать нашу землю. Но наши армяне никогда свою землю не дадут. Вот поэтому у нас вот постоянно здесь война. Mm -hmm. Но это Republic of Artsakh. Какой страна? Это это Армения или это независимая? Это независимая. Наш наш нагорный Карабах независимый. Мы хотим, чтобы мы стали отдельной республикой. У нас пока никто на данный момент не принимает не армянская, не зависимая. Не так, не так. Никто не знает. Потому что на карте, на мир... На карте мы азербайджанские. И как местные люди... Но эта земля всегда была армянская. Но почему-то вот на карте мы оказались на азербайджанской стороне. Поэтому мы вот столько лет мы добиваемся, чтобы нас поимели, как отдельное государство. Но нас почему-то никто не понимает. Сколько людей здесь подвал? Сколько людей? Да. Точно не знаю, потому что где-то 60 может быть есть, очень многие приходят, уходят. Что вы думаете будет дальше? Надеемся, что будет хорошо. Надеемся на всех, на Путина, на Францию, на Германию, на всех. Потому что кто-то нам поможет остановить эту войну. Потому что убивают невинные люди, невинные солдаты. Это все нам не нужно. 
как как я могу помочь? Что надо? Что восстановить, надо? восстановить эту войну как-нибудь, но ну, они как? должны остановить. Кто? Ну, не знаю, хотя бы войска повести российские, поставить границы между нами и как-нибудь, я не знаю, как, это очень сложная ситуация, это очень трудный вопрос, но как-нибудь они должны помочь, потому что погибает армянская нация. Здесь уже невозможно жить. Угу. Бедные дети, бедные люди, все страдают. Не понял. Спасибо. Пожалуйста. And uh, a man uh, just came in with uh, an injury from uh, shelling. Uh, we're down here in the basement, so we didn't actually hear the shell, but uh, uh, he's uh, apparently got a piece of shrapnel stuck in his foot. So they're gonna try to take it out now. Но мы здесь, не знаю, в подвале, уже, наверное, больше недели мы здесь живем. Мы в подвале были до сих пор, но было очень страшно. Самолеты летели, бомбили, и нам было очень страшно. Мы пришли сюда. Но здесь более-менее безопасное место. Не больше недели мы уже здесь. Всех детей отправили ну, в беззащитное место, где можно защититься. У меня там пять внуков. Дочери. Ну, сын нормально здесь. Mm -hmm. И, и что, почему война здесь сейчас? Война? Почему? Не знаю, как ответить на этот вопрос, почему здесь сейчас война. Они воюют, не знаю. Не на... не... Говорят, что это наша земля. Не то, что говорят, это наша земля, армянская. Но почему-то они все время твердят, что их земля, азербайджанская. Mm -hmm. Ну и я не знаю, наши сыновья, наши отцы, наши братья все воюют здесь. На, за, они защищают Родину, защищают наши земли. Ну, не знаю, почему-то они все время твердят, что это земля азербайджанская. Mm -hmm. Ну, азербайджанская смысл. Ну, не знаю, наши сыновья сейчас храбрые, они защищают нашу землю, нашу Родину, наших женщин, матерей, детей. Они все... Не знаю, наши солдаты, наши бойцы, наши армянские защитники, они все-таки победят. Победа будет за нами. Мы это твердо знаем. Потому что наши, наши парни, армянские парни, они, без защиты, они бессмертные, они бесстрашные. И это будет все время за нами. Знаете, что я хочу вообще, или общее всему миру, или как говорится. Но жили нет такой страны, такого государства, которое хотя бы немножко ли нажать на Турцию, чтобы она прекратила свои действия. Я вот это хочу сказать. Угу. Там Получается, не тип... а в основном он воюет, он представляет страшное оружие. Mm -hmm. yeah. вот Уважаемый Пожалуйста. Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья, бердого неба, чего им нам, арцахцы, матерям не хватает, так не хватает. Я вас очень прошу вмешаться в наш наш конфликт и принять какие-то меры. Я верю в вашу силу. Вы остановили войну в Абхазии, в Крыму. И надеюсь, что у нас тоже это удастся. Wish uh, Vladimir Putin, the president of Russia, a happy birthday and ask for his help to stop, uh, as she puts it, Azerbaijan from shelling them and help, uh, asked him to uh, help uh, stop this war. Uh, she, she's requesting that Russia help stop this uh, war that's killing so many people. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и ваш сан? Я архиепископ Паргев Мартиросян. 
предводитель Арцахской Карабахской епархии Святой Армянской Апостольской Церкви. Сколько сейчас прихожан посещают службы? Сколько из них живет здесь? Вы знаете, они приходят в разные церкви, монастыри наши. Они же разбросаны по Арцаху. Так что трудно сказать, когда как. Вы знаете, есть моменты бомбежки и так далее во время службы. Это моменты не... Ну, по-разному, uh -huh. по-разному. Но молящиеся есть, конечно, постоянно. В чем нуждаются люди? В мире. Прежде всего в мире. Ну, а так вот их базовые какие-то потребности, вода, питание ну, есть? Ну, вот как вы сами видите, и вода нужна, и еда нужна, иногда теплая одежда нужна. Ну, и лекарства нужны, конечно. То, что вот мы собираем, сейчас окармливаем народ, пытаемся им помочь. Uh -huh. Ну, некоторых... Отправляем тех, которые вдруг стоят дети, особенно женщин, отправляем в Ереван. Некоторые есть транспорт, транспорт есть? Да, конечно, ну так приезжают, добровольцы возят. Mm -hmm. Мы все это координируем, все организуем по спискам. Помощь идет к вам, да? Да, конечно. А, ну а с питанием кто помогает, с продуктами? Добровольцы мы звоним в Ереван, оттуда присылают. Вот так что пытаемся выживать. Да. Сколько сейчас человек здесь постоянно живет в этом месте? Ну, как, как правило, ну, скажите, сейчас в данный момент больше ста, конечно, но так приходят, остаются, потом мы их отправляем, приходят, остаются, отправляем. Угу. Десятками, десятками. Живут именно вот здесь. Да, живут, потом переправляем. Угу. В целом обстановка в городе какая? Ну, бомбежки уже трое в суток. Вообще не прекращается бомбежка. Каждые 20-30 минут беспилотники, ракеты, самолеты. Эти люди все со Степанакерта или есть с других городов? Ну, это большей частью Степанакерта. А. Большей частью. Много... Или из прибрежных сел рядом. Много раненых? Вообще? Ну, да, среди вашей паствы, среди прихожан, ваших ну, знакомых. Любой, кто ранен, это наша паста. По всему Арцам это наша паста. Конечно. Ну, много, много, много таких людей. Много. Пришел. Вы следите за официальным сообщением, они точные данные каждый день говорят. А вот ваши священники или вы сам посещаете похороны? Да, конечно. А кто будет их хоронить? Да мы бы хороним. Прощаем в госпиталь раненых. Молимся за них, желаем им скорейшего здоровья. Ну, много похорон сейчас. Ну и связанных, естественно, с войной. Ну, конечно, даже десятками убиты и десятками убиты, а как вы считаете, конечно. Это же война. Это же война. And that is what the people living in this bomb shelter think about the situation. Of course, I can't show you all of the information I was able to receive, which is very unfortunate. But this uh, video would be four hours uh, long. But, uh, these people are uh, civilians hiding from the uh, shelling from the Azerbaijan uh, military, and in their words, they say, As you heard, this is their land, and they're not going anywhere. Please like this video, subscribe, share it across all social media. And remember, I'm a, a totally independent, crowdfunded journalist, so if you're able, please support my work.